Baiklah, kita masuk uh, subtopik 2.2, Uniform Acceleration Motion. Um, basically, dalam topik ni, kamu hanya perlu hafal uh, tiga equation ni lah. Okay, buat, buat sutat. Ataupun buat sutat buat. Okay, V is equal to U plus AT. S equal to UT plus half AT squared. Dan V squared equals to U squared plus 2S. Okey, apa uh, yang dimaksudkan dengan V? Macam kita tengok kat sini. Okey. Okey. V is final velocity. Okey. U is initial velocity. A is acceleration. T is pi. Dan S is 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 uh, okay. Uh, so by knowing this uh, equation, kita hafal equation ni. Um, kita kena uh, selesaikan masalah. Okay. So kita pergi tengok masalah kita di tutorial, soalan tutorial. Okay, kita tengok soalan tutorial yang basic eh. Nombor 4 ni soalan yang basic lah. So, dia kata, uh, the speed of a car travelling along a straight road decreases uniformly from 12 meter per second to 8 meter per second over 88 meter. Okay, soalan dia. Yang pertama, calculate the acceleration of the car. Okay, so bila dapat soalan macam ni, pertama sekali kita keluarkan dahulu semua info yang dia bagi. So, dia, dia bagi kita info. Uh, dia kata U adalah 12. U tu apa tadi? Initial velocity kan? V adalah 8 meter per second. Dan S adalah 88 meter. Okay, soalan pertama dia, dia tanya kita A. Okay. Jika kita masih ingat tadi, kita ada tiga equation. Iaitu, buat yang boleh kita pilih lah. Buat sutat. Okay. Daripada tiga equation yang kita tahu ni, yang mana yang sut, yang mana yang sesuai dengan soalan ni. Okay, kita ada Iku, uh, apa kita ada info U, V, S dan kita nak A okay. dalam ketiga, uh, tiga equation ni yang mana yang sesuai obviously VUAS lah yang ada semua benda yang kita uh, nak kan so VUAS so kita boleh pakai equation VUAS okay. so kita nak dapatkan A okay. V kita masukkan lah V kita 8 U kita 12 Tu A kita nak carilah. S kita 88. Okay. So, tekan calculator. Calculator. Hmm. Okay, jadi kita akan dapat A. Kita akan dapat A kita adalah negatif 0.455 meter per second square which is apa yang dimaksud dengan negatif adalah uh, objek tu deceleration. Okay, objek tu decelerate. Okay, kita tengok soalan nombor 2. 4B. The time of the car travelling over 80 8 meter. So, dia nak time. Tadi dia nak acceleration ni dia nak time. Okay. So, kita boleh pakai okay. kita kena fikir buat ke buat ke sutat. Kalau buat tak ada time. Uh, so, either kita pakai buat atau kita pakai sutat. So, pakai buat lah senang sebab dia tak, lebih nampak macam simple kan. So, kita pakai buat buat So, V kita adalah Berapa tadi? 8. Kita 12. A kita negatif 
0455. So kita boleh dapat time taken lah. So berapa time taken kita? Okay, tekan kalkulator. Hmm, kita dapat time kita 8.79 second. Okay. Okay so macam tu lah. Okay. Kemudian soalan ke 4C. Time taken. Okay. Time taken for the car to stop. Okay, apa maksud stop kat sini? Stop bermaksud velocity akhir adalah kosong. Okay, velocity awal dia masih sama which is 12. Tapi velocity akhir dia kosong sebab dia stop. Okay, so kita boleh pakai buat. So, kita boleh pakai buat. Buat. Okay, tapi V kita tukar jadi kosong lah. Sebab dia kata stop kan tadi. U kita masih sama. 12. A kita masih sama. Negatif. So, kita akan dapatkan time taken untuk dia stop. Kita kan calculator. Kita akan dapat 26.4 second. Okay. Kemudian soalan 4D. So, dia kata... Total distance travel by the car until it rest. Okay. Again, apa maksud rest? Rest maksudnya velocity akhir dia juga kosong. Jadi, kita nak dapatkan total distance travel. Total distance travel tu adalah S. Okay. So, yang mana yang boleh kita guna? Buat ke? Buat ke? Sutat. So, yang ada S adalah buat dengan sutat kan ni. Ada S kan? So, yang ada S adalah buas dengan sutat. So, boleh boleh je lah pakai mana-mana. Okay. So, kita pakai buas. Kita pakai buas ya. Okay. V kuasa 2. V kuasa 2 plus 2 AS. So, V saya at stop ataupun at rest. So, kosong. Saya masih 12. A saya masih negatif 0.455 S lah kita nak cari kan so, S kita tekan kalkulator Kita dapat Bagi Negatif 4.5 So akan dapat 100 58 Kita Okay Okay, so uh, inilah uh, subtopik, uh, kata subtopik 2.2. Uh, apa je yang penting adalah, kamu hafal sahaja buat, buat sutat dan kamu kena tahu bila kamu nak guna. Okay, uh, so contoh uh, soalan dia macam ni lah. Okay, so kita tahulah kita akan guna buat bila tak guna sutat bila, so apa yang dimaksudkan dengan rest, apa yang dimaksudkan dengan stop, ok benda-benda macam tu kita kena tahu ok, satu lagi kita ada um, free fall motion ok, pernah dengar tak free fall motion ok, free fall motion ni formula dia Benda dia sebenarnya sama, lebih kurang sama lah dengan uh, linear motion tadi tu. Cuma sedikit saja berbeza iaitu di bahagian acceleration dia. Okay, kalau tadi linear motion, kita baca buat buas sutat kan. Okay, kalau free fall okay, Dia berbeza sedikit Dia buat juga Tapi uh, Acceleration dia tukar kepada negatif G So semua acceleration tukar kepada negatif G So, dia akan jadi buat-buat sutat juga. Cumanya, acceleration dia tu sentiasa negatif G. Sebab bila sesuatu objek tu, G 
jatuh secara bebas free fall motion dia akan uh, jatuh di bawah pengaruh graviti okey that's why acceleration dia sentiasa negatif lah Negi sentiasa negatif g lah which is sampai 81 ms negatif 2 kan okey so macam ni uh, cara awak nak hafal formula untuk free fall dan formula untuk linear awak tukar sahaja uh, acceleration tu kepada negatif g jika ia ada soalan free fall Okay, so kita tengok contoh soalan pre-fall nombor tujuh. So, soalan pre-fall, dia ada dua jenis. Sama ada kita drop uh, objek daripada atas, macam tu. Ataupun kita uh, turn upward. Macam ni. Kita baling dia kat atas, saat kita jatuh balik ke bawah. Itu juga adalah pre-fall. Okay. So, pre-fall ada dua. So, kita tengok uh, soalan nombor tujuh. Dia kata dia drop a stone. Uh, from a second floor 50 meter above the ground. So, kita lukis gambar. Lukis. So, ini kita punya stone. Okay, ini kita punya stone. Okay. Yang garis putus-putus ni adalah reference line. Reference line. Apa-apa yang berada di bawah reference line adalah negatif. Jadi, ketinggian ni adalah negatif 15 meter. Okay, ketinggian ni ada displacement lah. Kenapa negatif? Because dia berada di bawah reference line. So, uh, apa yang menariknya, bila soalan uh, drop, kan? Bila soalan drop, ia bermaksud U dia, U tu initial velocity. Initial velocity dia sentiasa zero. Okay, permulaan velocity. Tetapi, bila dia sampai dekat ground, ni ground. Bila dia sampai dekat ground, dia sentiasa ada nilai velocity akhir which is V lah ok bila starting dia kosong tapi bila dia hit the ground dia ada nilai velocity ok yang tu yang awak kena um, apa awak kata faham lah dia punya konsep dan acceleration dia negatif J lah velocity uh, apa dia punya apa gravity lah ok nombor 7A how long does it take for the stone to reach the ground so how long maksudnya dia nak time lah kan? Dia nak time. So, kita nak pakai apa? Kita nak pakai apa? Tadi kita ada buat. Buat. Sultan. Okay. So, kita kena pilih daripada tiga ni. Ha, yang mana kita nak pakai? So, kita boleh pakai sultan lah. Okay. Sebab apa? Sebab kita nak cari time. Dan kita ada S. Nampak? Kita pakai sutat. Okay, S kita letaklah negatif 15. U kita sentiasa kosong. Kan? U sentiasa kosong. Eh, tolak. U sentiasa kosong sebab apa kita drop kan? Okay. G adalah 9.81 Tak perlu letak negatif lagi sebab kita dah letak negatif 1 per, GT, 1 per 2 GT squared tu kan So just letak 9.81 So kita akan dapat T kita berapa Tukang calculator So saat ni kita akan dapat T 1, 7, 5 second Okay boleh eh Ini contoh soalan nombor 7 Okay, soalan 7B dia kata Calculate the velocity before it hits the ground Okay, so calculate the velocity before it hits the ground Kita nak pakai apa? Buat ke? Buat ke? Sutat. So actually kita boleh pakai Buat Okay, sebab dia ada S Dan dia ada semua info yang kita nak lah Okay, so kita ni soalan A tadi Soalan A Ya, oh dia tu soalan A dan soalan B ok, so soalan B kita pakai boas ok, so V kita nak carilah U kita sentiasa kosong sebab kita drop kan G 9.81 S negatif 15 so V tekan calculator kita akan dapat negatif 17.2 meter per second Okay.
Uh, so, macam tu lah cara kita kira. Okay, lepas tu soalan C dia kata If another stone with twice its weight of the first stone drop from the same height, how long does it take to reach the ground in comparison with the first stone? So, dia kata, um, explain. Dia tanya, mula-mula, um, berapakah masa yang apa diperlukan kalau another stone dengan dua kali ganda weight dijatuhkan daripada ketinggian yang sama lah kan. So, dia tanya kita how long and explain why lah. So, how long you guys rasa? Macam mana nak jawab soalan ni? Kita tengok dalam formula. Formula kita ada tiga kan. Buat, buat, sukat. Dalam ketiga-tiga formula ni, langsung tak ada sebut pasal weight. Betul tak? Langsung tak ada sebut pasal weight. Mana dia dalam weight? So, it means tak kisahlah weight kita berapa pun, weight objek tu berapa pun, kalau dia jatuh daripada ketinggian yang sama, kalau dia jatuh bebas daripada ketinggian yang sama, maka nilai time dia, nilai masa yang diambil untuk jatuh adalah sama. So, jawapan dia how long, uh, apa, sama lah. T dia berapa tadi? 1.75 Okay How long does it take? So jawapan untuk C ni adalah 1.75 Okay Same time Same time Because Because the weight doesn't affect The velocity, okay? Because the weight doesn't affect the acceleration. The acceleration. Okay, same time because the weight doesn't affect the acceleration. Acceleration dia masih tetap sama lah tak kira uh, berapa pun uh, dia punya berat. Okay, so tu saja untuk uh, apa petani. Nanti uh, kamu sambung buat uh, tutorial soalan nombor 5, 6 dan soalan nombor 8. Okay. Tapi saya recap balik, hari ni kita belajar dua, ok, hari ni kita belajar dua, iaitu dua-dua ni berada di bawah subtopik 2.2, uniform accelerated motion. So yang pertama kita tengok uh, linear motion dulu, so kalau nak jawab soalan uniform accelerated motion, uh, formula dia ada tiga, buat, buat, sutat. Ok, satu lagi adalah soalan Free form motion. So, free form motion formula dia pun sama. Buat, buat, sutat. Cumanya uh, yang membezakan dia adalah acceleration dia uh, tukar kepada negatif G. Okay. Sebabnya bila sesuatu objek tu jatuh bebas, dia akan jatuh di, di bawah pengaruh gravity. Okay. And then, uh, tadi kita belajar uh, apa? free form motion ni ada dua. Sama ada kita drop kita drop objek ke bawah ataupun kita balik objek ke atas. Kalau kita drop objek ke bawah, okay, seperti gambar yang saya lukis ni, kita drop stone tu ke bawah, initial velocity sentiasa kosong. Tapi bila dia hit the ground, dia akan ada uh, nilai velocity. Dan apa-apa yang berada di bawah reference line, sentiasa negatif. Okay. Um, kita tengok sikit macam mana kalau objek tu terbaling ke atas. Okay. So, kalau objek tu baling ke atas, U dia ada nilai. Okay. U dia ada nilai. Tapi, bila dia capai dekat maximum height, bila dia dah sampai ke atas, dia akan kosong. Okay. So, ni uh, yang awak perlu tahulah. Bila dekat maximum height, V dia akan kosong. Okay. Bila dia jatuh semula, okay, V dia tu akan jadi U lah. U dia kosong, V akan ada nilai. Bila dia hit the ground, V akan ada nilai.
Okay, so ni bagi case um, kita baling barang kita baling barang ke atas dia jatuh balik ke bawah. Okay, alright. So tu saja. Uh, teruskan buat soalan tutorial nombor enam dan nombor lapan. Okay, kelas. Terima kasih.